আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার বিশেষ সাপ্তাহিক আয়োজন চর্চলা এক্সপ্রেসের সঙ্গে আছে আমি শামুল হোসাইন সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এই বিশেষ আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত থাকেন চট্টগ্রামের সমাজ এবং রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত বিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় যাদের মাধ্যমে আমরা জানতে চাই চট্টগ্রামের সমাজ এবং রাষ্ট্রের অতীত বর্তমান আগামীর ক্ষতিপদ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সহ নানান দিক জানতে চাই চট্টগ্রামকে নিয়ে কি ভাবনা তার ব্যক্তি জীবনে অপ্রকাশিত বিভিন্ন ঘটনা ও সফলতা ব্যর্থতার কথা সুপ্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা সকলেই জানেন চট্টগ্রামের উন্নয়ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলি তার পাশাপাশি আজ আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই রাষ্ট্রের ভয়ানক বেদি সমাজের ভয়ানক বেদি মাদককে নির্মূল করার জন্য বা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন সংস্থা দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে আছে তার মধ্য দিয়ে বিশেষত একটি প্রতিষ্ঠান সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মাদককে নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে আমরা কথা বলবো মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধি অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যক্রমের আদব মান্ডনী এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আমাদের মাঝে আমাদের মাঝে দুজন সম্মানিত অতিথি উপস্থিত আছেন আমি পরিচয় করেছি আমার পাশে আছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রধান যিনি অতিরিক্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব মুজিবুর রহমান ভাটোয়ারি মুজিবুর ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আরও আছেন ডাক্তার অঞ্জন চৌধুরী যিনি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মুজিবুর রহমান ভাটোয়ার আপনার কাছে আসি প্রতিষ্ঠানটির নাম মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আচ্ছা আমরা তো সকলেই চাই যে এই মাদক দ্রব্যটা একদম নির্মূল হয়ে যাক ধ্বংস হয়ে যাক সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রতিষ্ঠার নাম ব্যতিক্রম কেন যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ নদী কেন নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছেন কেন নির্মূল বা ধ্বংস না যদি একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলতেন এটা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যখন নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলের কথা আসে তাহলে কিন্তু এখানে একটা বৈধ এবং অবৈধ বিষয় চলে আসে এমন কিছু মাদক দ্রব্য আছে যেগুলো আমাদের ব্যক্তি জীবনে প্রয়োজন হয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় সেগুলার কিন্তু আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কারণ যদি ওগুলো নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চালানো হয় তাহলে মানুষ ওইগুলো দিয়ে কিন্তু এডিক্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর এমন কিছু মাদক দ্রব্য আছে যেগুলো আমরা একদমই নিষিদ্ধ করেছি আইনে নিষিদ্ধ করা আছে ইন্টারন্যাশনালি নিষিদ্ধ করা আছে সেইগুলোকে আমরা নির্মূলের আওতায় আনব এখন তাহলে কোন মাদকগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব কোনগুলোকে নির্মূলে যাব আসলে আমাদের আমরা বদ্ধপরিকর অবৈধ মাদক দ্রব্য যেগুলো আছে এগুলো নির্মূল সমাজ থেকে নির্মূল হবে আর যেগুলো আমাদের বিভিন্ন কাজ আমি সামনে বলব এই কাজ যেগুলো করার জন্য প্রয়োজন যেই মাদক দ্রব্য বা মাদক জাতীয় পদার্থ সেগুলো কিন্তু আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে যাব সেটা কি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আপনি জানেন আমাদের যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার আঠারো সর্বশেষ উনিশশো সালে হয়েছিল সর্বশেষ দুই হাজার সালে ওইটাকে সংশোধন করে পূর্ণাঙ্গ একটা যুগ উপযোগী মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিষ্ঠা করা প্রণয়ন করা হয়েছে সেখানে বাংলাদেশে কোন মাদক দ্রব্যগুলো বৈধ কোন মাদক দ্রব্যগুলো নিষিদ্ধ মানে কোন মাদক দ্রব্যগুলো ব্যবহার করা যাবে কোন মাদক দ্রব্যগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে স্পষ্ট ক শ্রেণীর খ শ্রেণীর গ শ্রেণীর মাদক দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখন আমরা কোথায় কোথায় মাদক দ্রব্যগুলা ব্যব মাদক দ্রব্য জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের শিল্প ঔষধ শিল্পে শিল্প ক্ষেত্রে গবেষণার কাজে চিকিৎসা কাজে এবং আরও যে সকল বৈধ কাজের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে মহাপরিচালকের অনুমোদন নিয়ে সেটাই করতে পারবে এখন তাহলে এটা কিভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি এখানে লাইসেন্সিং প্রথা তারপরে পারমিট প্রথা পাস প্রথা যে লাইসেন্সিং যেই মাদক দ্রব্যগুলো আমরা এখন ধরেন যে ওষুধ প্রস্তুতে কিছু মাদক দ্রব্যের প্রয়োজন আছে সেটার জন্য লাইসেন্স নিতে হবে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তথা সরকারের কাছ থেকে তারপরে এই দ্রব্যগুলো বাংলাদেশে প্রোডাকশন হয় না র মেটেরিয়ালটা বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে না সেটা বিদেশ থেকে আনতে হচ্ছে সেটার জন্য লাইসেন্স নিতে হচ্ছে এটা যে উৎপাদন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া যেটা এটার জন্য লাইসেন্স নিতে হচ্ছে তারপরে এটা ভোক্তা লেভেলে নেওয়ার জন্য যে পারমি এবং পাস প্রথার ব্যবস্থা আছে যেমন আমি জাস্ট একটু উদাহরণ দিই যেমন আমরা প্যাথিডিন মরফিনের কথা শুনেছি তারপরে ঘুমের ওষুধের কথা শুনে ডাক্তাররা যেগুলো প্রেসক্রিপশন করছেন এগুলোও কিন্তু মাদক দ্রব্য মাদক দ্রব্য জাতীয় ঔষধ আপনার বক্তব্য এটা বেশি আসছে যে ব্যবহৃত বা ব্যবহার করার যোগ্য যেসব মাদক তাদেরকে তাদের বিষয়টা মাথায় রেখে 
আপনার প্রতিষ্ঠানের নামটা দেওয়া হলো আপনি দেখেন অবিবাহিত যারা যেগুলো ব্যবহার করা নিষিদ্ধ তাদের বিষয়টা মাথায় রেখে কিন্তু এই ধরনের নাম দেওয়া হয়নি জি একদমই নির্মূল ওটা ওটা তো কোনো সুযোগই নেই দাঁড়া রাখা সুতরাং ওইটা নির্মূল যেমন আমি আরেকটা কিছু ই করি কিছু কেমিক্যালস আছে যেটা মাদক নিজে মাদক দ্রব্য নয় কিন্তু মাদক দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে যেগুলো সেগুলোকে প্রিকারসার কেমিক্যালস বলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি এগুলো কন্ট্রোল করা হচ্ছে বাংলাদেশ যেহেতু আপনি জানেন যে তিন আমরা চারটা ড্রাগ কনভেনশন ফলো করছি তিনটা হচ্ছে জাতিসংঘের ড্রাগ কনভেনশন একটা হচ্ছে উনিশশো সালে যেগুলো প্লান্ট বেসড ড্রাগ ছিল সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উনিশশো সালে সিঙ্গেল কনভেনশন হয়েছে উনিশশো সালে আরেকটা কনভেনশন হয়েছে যেগুলো সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্সগুলো যেমন ওষুধ জাতীয় যেগুলো এগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য আর উনিশশো সালে আরেকটা কনভেনশন হয়েছে এইটা ট্রাফিকিংটাকে কন্ট্রোল করার জন্য বিশেষ করে এখানে বারো নম্বর আর্টিকেল যেটা আছে সেখানে পিকারসার কেমিক্যালসের কথা বলা হয়েছে যে পিকারসার কেমিক্যালস নিজে মাদক দ্রব্য নয় কিন্তু মাদক দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এই দ্রব্যগুলো এই এখানে একটা স্লোগান আছে এরকম নো পিকারসার কেমিক্যালস নো ড্রাগস যদি ড্রাগস পিকারসার কেমিক্যালস না থাকে তাহলে আর ড্রাগস আসবে না তার মানে ড্রাগস নির্মূল করার জন্য অবৈধ ড্রাগস নির্মূল করার জন্য তাহলে পিকারসার কেমিক্যালস বাদ দিতে হবে কিন্তু এই পিকাসার কেমিক্যালসগুলো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় র মেটেরিয়াল হিসেবে কাঁচামাল হিসেবে সেটা আপনার ওষুধ ছিল বিশ্বের একশো বিশটি দেশে সমাদৃত পেটজলো পাম্প ইটালির পেটজলো পাম্প এক যুগ ধরে বাংলাদেশে বিশ্বস্ত সেবায় নিয়োজিত ক্রমবর্ধমান চাহিদা প্রমাণ করে পেট্রোলো পানির পাম নিশ্চিত নির্ভরতার প্রতি তাই তো সবাই বলে পানি নিয়ে ভাবনা আর না আর না পেট্রোলো পাম্প আছে আর নেই ভাবনা বলেন আমাদের গার্মেন্ট শিল্পে বলেন সকলেতে কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে তাহলে সেই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য কি ইন্টারন্যাশনাল কমি সেই কারণে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা একটা প্রশ্ন চলে আসি যে প্রথমে আমরা মদ গাজা হিরুন এইসব সম্পর্কে আমরা জানতাম তো যারা সেবন করে তারা রুচি পরিবর্তন করে আমরা দেখলাম যে ড্রাকের অন্য তো অন্য কিছুর যেগুলো আমরা ইয়াবা বলি বা পরবর্তীতে আমরা রুচি চেঞ্জ করে দেখা যাচ্ছে ক্রিস্টাল মেদ মেদ বা এই ধরনের এইগুলো হয় পাশাপাশি এখন একটু নাম শোনা আছে যে ডিজাইন ড্রাক এটা সম্পর্কে আমরা তেমন একটা জানি না এই যে রুচি পরিবর্তন হয় রুচি পরিবর্তন হয়ে এক একটা মানে নাম ধর তৈরি করছে আমি একটু ডিজাইন ড্রাক নিয়ে একটু কিছু কথা বলেন এটা কি জিনিস আসলে মাদকের তিনটা সোর্স আছে প্রথম প্রাথমিকভাবে তিনটা সোর্স আছে একটা হচ্ছে ন্যাচারাল সোর্স যেমন প্লান্ট বেসড যে ড্রাগসগুলো আছে ওগুলো ন্যাচারাল সোর্স থেকে পাচ্ছি যেমন ক্যানাবিজ গাজা আফিম কোকেন এগুলো ন্যাচারাল সোর্স থেকে এ করা হচ্ছে সেগুলোকে আবার কিছু কেমিক্যালস দ্বারা মডিফাই করে সেটাকে সিনথেটিক ড্রাগ সেমি সিনথেটিক ড্রাগে পরিণত করা হচ্ছে আর কিছু সিনথেটিক কিছু ড্রাগস আছে ফুললি কেমিক্যাল রিয়াকশন ল্যাবরেটরিতে তৈরি হচ্ছে 
ল্যাবরেটরিতে কেমিক্যাল রিয়েকশনের মাধ্যমে ক্লেন্ডেস্টাইন ল্যাবরেটরিতে তৈরি হচ্ছে কেমিক্যাল রিয়েকশনের মাধ্যমে সেই কিন্তু ওইটার ইফেক্টটা কিন্তু ওই মাদকগুলো যেই রকম আছে অন্যান্য প্রচলিত যে মাদকগুলো আছে সেগুলোর মতো কিন্তু ইফেক্টটা শো করছে এই এক এক সময় ধরেন আমরা যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছি তারা একটা মাদক যখন আসে মার্কেটে তখন আমরা ওইটা বুঝে যাই ধরতে ধরতে তারপরে তারাও যারা ব্যবসায়ী তখন তো জানতেছে যে এই মাদকটা আর মনে হয় চালানো যাচ্ছে না তখন তারা অন্য রকম কিছু একটা কেমিক্যাল মিক্স করে এটাকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করে আরেকটা নতুন মাদক সৃষ্টি করে ফেলছে এই যে এইভাবে ডিজাইন এটা কি মাদক ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ড এইটাই মাদক ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ড যারা সেই সেবন খালি আছে তাদের রুচিটা চেঞ্জ করে কিন্তু ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীরা ইয়ে করছে কারণ না এটা তার নিজের ব্যবসার স্বার্থও কিন্তু করছে ব্যবসা কারণ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি কিন্তু বুঝে গেছে তার যে প্রোডাক্টটা ছিল এই প্রোডাক্টটা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি ধরতে ধরতে তাদের একটা ই চলে এসেছে তখন সে আরেকটা ওইখানে আরেকটা কেমিক্যালস মিক্স করে আরেকটা মলিকুল অত্যাধুনিক থেরামিক্স পদ্ধতিতে উৎপাদিত এস এ আর এম টি এম টি বার যে কোনো নির্মাণকে রাখে ভেতর থেকে মজবুত এক্সেলেন্ট মেটালজিক্যাল কোয়ালিটি ও সিক্স হান্ড্রেড ডিগ্রি হাই টেম্পারেচার রেজিস্টেন্স স্টিল যা সর্বোচ্চ মাত্রায় ভূমিকম্প সহায়ক নিশ্চিত করে শতভাগ নিরাপত্তা সীমা অটোমেটিক ক্রিয়োলিমস লিমিটেড দ্য ফাইন স্টিল ফর এভার আবার বেশি দিক খেতে চায় না আর কি এই জিনিসটাই হচ্ছে যেহেতু এটা পরপর রিয়েকশনের মাধ্যমে করছে তাদের মন মতো ডিজাইন করছে এই জন্য এটার নাম ডিজাইন ট্রাক হিসাবে দিয়েছে তা আপনাকে এরকম মনে হয় না তারাও কিন্তু অন্যতম গবেষক যারা একটা বিভিন্ন রকম ড্রাগ তৈরি করে এবং একটা ড্রাগ থেকে বিভিন্ন ড্রাগ তৈরি করে এটা মনে হয় না যে তারাও খুব এডুকেটিভ বা একটু গবেষণা ধর্মী মানুষ একজাক্টলি তাদেরও কিন্তু বেশ দামি কেমিস্ট আছে তাদেরও কিন্তু বেশ দামি কেমিস্ট আছে এই জন্যই কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি বাংলাদেশ কিন্তু আমি যেইগুলো নাম বললাম এই যে কনভেনশনগুলোর নাম বললাম এই কনভেনশনগুলোতে বাংলাদেশ সিগনেটারি কান্ট্রি সুতরাং আমরা ওগুলো ফলো করছি এই জন্য ইন্টারন্যাশনাল কমিটি কমিউনিটি কিন্তু ওই যে প্রিকারসার কেমিক্যালসগুলো যেগুলো তারা ব্যবহার করে ডিজাইন ড্রাগের ই মলিকিউল চেঞ্জ করছে সেইটার জন্য কিন্তু আমরা কন্ট্রোলের দিকে যাচ্ছি আচ্ছা আপনারা তো মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন মাদক তো অনেকগুলো আমরা দেখি যে ক্ষেত্র দেখি বা প্রোডাক্ট বিভিন্ন রকম দেখি এক কথা একটু বলেন তো আপনারা যে যেহেতু কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত মাদক কত ধরনের মাদক আমাদের এই আমাদের এই বাংলাদেশে বিদ্যমান বিশেষত চট্টগ্রামে এই যে যেসব সেবনকারী আছে ব্যবসায়ী আছে তারা কি ধরনের প্রোডাক্ট তারা বেচা বিক্রি করে বা সেবন করে এবং তাদের ব্যবহারটুকু কীরকম যদি একটু আপনি যখন আপনি যখন যেহেতু ধরনের কথা বলছেন ধরনটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি তিনটা সোর্স আছে যেই সোর্সগুলো উৎসগুলো থেকে আমরা মাদক পেয়ে যাচ্ছি এখন ইফেক্টের উপরে যদি আবার আমরা ধরন নির্ধারণ করে থাকি সেখানে কিছু মাদক দ্রব্য আছে স্টিমুলেন্ট ড্রাগস কিছু মাদক দ্রব্য আছে হেলুসিনেজিক ড্রাগস কিছু মাদক দ্রব্য আছে ডিপ্রেজেন ড্রাগস তাও যেমন এই মাদক দ্রব্যগুলো কিছু যেমন আপনি যদি ক্যানাবিস বা অ্যালকোহল এসকোল সেবন করে থাকে তাহলে তার ভিতরে একটা হেলুসিনেশন দেখা দেবে তাহলে হেলুসিনেশনটা কি মতিভ্রম অর্থাৎ আমি দেখছি একটা বাস্তবে কিন্তু আরেকটা এই যে আমরা বলি যে রাস্তাঘাটে যে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হচ্ছে বলে যে সে গাড়ি চালক হয়তো সঠিক ছিল না সেখানে দেখা যাচ্ছে কখনো কখনো এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে সে হয়তো দেখতেছে যে আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি যদি সে সেবন করে থাকে এই জন্য আমরা কিন্তু এখন যারা ড্রাইভার আছে তাদেরও কিন্তু ডোপ টেস্টের দিকে এগিয়ে ডোপ টেস্ট প্রচলন চালু করেছি অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ জানা পৌঁছি ভ্রমণ পাটোরে আপনি খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই আপনার প্রতিষ্ঠানটা নিয়ে আমরা আবারও আপনার কাছে আসব আমরা এখন যাচ্ছি ডাক্তার অঞ্জন চৌধুরী আপনি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন এবং যেসব রোগী আছে রোগীদেরকে দেখ ভালো করে আমরা নিজেই ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকেন মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র বা এই ধরনের চিকিৎসা নিয়ে তো আমরা নানাবিধ আলোচনা হয় সব মহলে বা গণমাধ্যমে বা বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হয় সেক্ষেত্রে কিছু আলোচনা চলে আসে এই রোগটা আসলে কোনো রোগ না রোগের পর্যায়ে পড়ে না আর এই ধরনের এই ধরনের ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু এই রোগটা ভালো হয় না এই ধরনের বিশ্বের একশো বিশটি দেশে সমাদৃত পেটজলো পাম ইটালির পেটজলো পাম এক যুগ ধরে বাংলাদেশে বিশ্বস্ত সেবায় নিয়োজিত ক্রমবর্ধমান চাহিদা প্রমাণ করে পেটজলো পানির পাম নিশ্চিত নির্ভরতার প্রতি তাই তো সবাই বলে পানি নিয়ে ভাবনা আর না আর না পেটজলো পাম কাছে আর নেই ভাবনা ভাবনা 
मानसिक रोग सम्पूर्ण भाव निराम सम्भव एवं इटा दुहजार अठारोते हु घोषणा कर मानसिक रोग ए आई सी डी टेन डी एस एम फाइव प्रत्येक जैगे ये एक रोग हिसाब से गणत हो सूतरा ये रोग हिसाब चिन्हित कर रोग चिकित्सा सम्भव एट सम्पूर्ण भाव निराम सम्भव जदि ना प्रथम थे रोगी हमारे चले आसे अच्छा ये कख एक एडिक्टेड बार परिवार तरह गार्जियन बुझते हैं ताके जे मादक मादक निराम केंद्र ताके ने लागे एट कौन पर मैं कौन सेक्टर गए दरकार जे ताके ट्रिटमेंट देवा दरकार एक मानुष तो प्रथम परिवार थके स्कूल ये सब प्रत्येक जैगा को जगह तरह मादकाशक्त को लक्षण बुझा जाए क्यों बुझा जाए जमन जो परिवार एक तो आगे हमारे सर बोले गेन जी से आगे बस टाक नित अल्प टाक नित एन अनेक टाक लागे माँ बाबा के खूब टर्चार कर रखम विषय जो माँ बाबा बुझते परे स्कूले देखा जा आगे फार्स्ट बेचे बसत ए लास्ट बेचे बस आगे रेजाल भलो छो ए रेजाल भलो करा एमनोजोगी जी अन्न दिखे जाए ठीक मत जाए ना एगुल जी रिपोर्ट कर यहधर जो स्कूल छात्रगुलो क्यों एक् पाची एगुल प्रथम पर जख ही एकदम प्रथम शुरूते ही जो नहीं आसा है तो हमें खूब ही भलो है रोगी जो भलो भलो चिकित्सा धन्यवाद अपना बक्त्य परिष्कार एक ट्रिटमेंट क्षेत्र में चले आसी जो किरण चिकित्सा देवा है हमारे चिकित्सार क्षेत्र किस कथा चले आसे से फिली जो आप पे आपके पाईना आप पाईना कारण अपनी चिकित्सार क्या ही सब समय निजेके नियोजित रखें क्चकर्मे अभिजोग चले आसे जे जेहेतु ये मदक जरा एडिक्टेड हो गो जरा रुगी हो गो तुम्हें भर्ती थे भर्ती है तक एक निराम तक अपनारा से मदक के यूज करें जे जे जेटा खे पड़े एडिक्टेड हल रुगी हो गो ताके से ही प्रोडक्टा ताके खेते दें एक दो नम्बर हे ता तो एक उग्र मेजाजी जेटा विभाग प्रधान बोले तक उग्र मेजाजी है तर शांत थे ना वो शांत रखार जो निस्तेज रखार जो अपारा इंजेक्शन व्यवहार कर तक घूमिए रखें ये आसल स्वास्थ्य जो भलो कि ना और जेटा मदक व्यवहार कर ट्रिटमेंटर क्षेत्र ये कतटुकु सत्य वद कि प्रयोजन प्रयोजन पड़े कि ना प्रथम कथा हमें हे जरा मदक नहीं आसे मदके जरा एडिक्टेड तक के चिकित्सा करा तो जे कारण का आसो होते आस के जो आर से ओषुटा दी तो क्यों भलो है ये सम्पूर्ण सत्य नय सम्पूर्ण के एकदम आंशिक भाव को सत्य नय तक जेटा करी तक प्रथम जो पुरोपुर बंद कर दें तेल कि रुगीटा आसले कि ओषार जो चटपट चटपट यह धरण कि आचार थे ना तो से क्षेत्र में क्यों करें हाँ हमारे काजटाई तो ताकि मदक जो बंद कर दीचे से तरह जो उज्जवल इफेक्टगुलो हे समय सपोर्ट देवा से समय अनेक भावे सपोर्ट दी सपोर्ट होते स्पिरिचुअल जमन क्यों आज आगे थे नाम पढ़त हाँ ता आगे थे नाम पढ़त मदक नियार पर से नाम पढ़चेना तक ताके दिखे नाम धावित कर चेषा कर धर्मवलम्बी आज तक तर स्व धर्म क्या उद्बुद्ध करी ये एक आगे कि देखा जा लाइब्रेरि हाँ वो लाइब्रेर कि बै आज अनेकगुलो बै आज जरा बी पढ़ते आग्रह तक बीटा दी यहाँ हे तरह चीन उत्तेजना निरूपणकारी जो ताके से मुहूर्त क्ष कर तपर हमारे ओखे विभिन्न खेलार जमन कैराम शुरू कर सबधर खेल व्यवस्था आज है हाँ तक देखा जाए ओ दिखे खेलार दिखे डायट कर रखी आर तक नियमित एक डेलि होमवर्के चले आसे अर्थात से आठटा बजे उठब सातटा बजे आठटा बजे उठार पर से ब्राश कर नास्ता कर सकाल दस टाच एक प्रेयर रूम आखने से प्रेइंग करतीदिन शपथ वाक्य पाठ कर तर मध्य थे क्यों एक जन के दिए को जो एम्यूजमेंट अर्थात हे को गान कि जे जेटा पारे ये एक व्यवस्था करा एवं सम्पूर्ण भाव ताके जैगा निरूपण कर रखार चेषा कर शेष प्रांत अनुष्ठान शेष प्रांत आबा आसि विभाग प्रधान मुजिब रहमान पाठ अपन का मदक विभिन्न नाम आप देखी मर थे शुरू कर क्रिस्टाल मेथ आइस जेटा डिजाइन ड्रैक बैर हो तो आप जो अपना एनालाइज क्यों जेहतु अपनी यो गवेषणा कर मदकगुल्कुन परेशे व्यवहार करना
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে এবং কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু মাদক দ্রব্য একটু সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে বাট কিছু মাদক দ্রব্য কিন্তু অনেক দামি হয় তো সেক্ষেত্রে কোন কোন সোসাইটির মানুষরা কিন্তু কোন কোন মাদক ইউজ করে থাকে এটা যদি এটা যদি বলতে যান আমরা এই সেক্টরে কাজ করে দেখেছি সকল সোসাইটিতেই মাদকটা ঢুকেছে এখন যে যেখানে যেটাতে এফোর্ড করতে পারে সে সেটাই নিচ্ছে ও এখন যে অনেকে এই আমরা হয়তো মনে করছি যে এই লেভেলে এই ড্রাগসটা নেওয়ার কথা না কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখছি যে সেখানেও নিচ্ছে এইটা বলা যাবে না যে কোন তার হাতের নাগালে যা পাচ্ছে সক্ষমতার মধ্য দিয়ে সেটা সেটাই সে নিচ্ছে ওইটাই নিচ্ছে আচ্ছা এই যে মাদক একটু আপনারা যেহেতু গবেষণা করে থাকেন কাজের পাশাপাশি যে মাদক কেন তাকে ব্যবহার করতে হয় কেন তাকে মাদকের দিকে তাকে ঝুঁকতে হয় মাদকের মধ্যে সে এমন কি পায় যে টাকা খরচ করে সে মাদকটা কিনতে যাবে রাইট মাদকটা বিভিন্ন কারণে মানুষ সেবন করে থাকে যেমন কারো ভিতরে যদি ফ্রাস্ট্রেশন থাকে কোনো কিছু পাওয়ার তার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু সে ওইটা পায় নাই কেলে পরে কি পেয়ে যাবো এরকম কিছু এটা এটা আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করি আমি যখন নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে ইন্সপেকশন আছে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে সেখানে আমি বিশ্বের একশো বিশটি দেশে সমাদৃত পেটজোলো পাম ইটালির পেটজোলো পাম এক যুগ ধরে বাংলাদেশে বিশ্বস্ত সেবায় নিয়োজিত ক্রমবর্ধমান চাহিদা প্রমাণ করে পেট্রোল পানির পাম নিশ্চিত নির্ভরতার প্রতি তাই তো সবাই বলে পানি নিয়ে ভাবনা আর না আর না পেট্রোল পাম্প আছে আর নেই ভাবনা পানি নিয়ে ভাবনা আর না আর না পেট্রোল পাম্প আছে আর কি ভাবনা বাড়ি ঘর সংসারে পেট্রোল পাম্প কলকারখানাতে পেট্রোল পাম্প পারিবারিক যদি ভালো না থাকে তাহলে ওই বাচ্চাটা কিন্তু ওই দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এই জন্য আমরা যখন সচেতনমূলক কথাগুলো বলি বাবা আমরা বলি সবসময় যে বাচ্চাদের সাথে ফ্রেন্ডলি আচরণ করতে হবে বাচ্চাদের সামনে এমন কোনো কাজ করা যাবে না যেটা তার মনের উপরে ইফেক্ট করবে কারণ আজকে যেই বাচ্চারা দেখো যে ফ্যামিলিতে তার এইরকম এনভায়রনমেন্টটা অ্যাটমসফিয়ারটা খুব একটা হাইজেনিক না তখন সে হয়তো মনে করছে যে বাহিরে কারোর সাথে মিশলে হয়তো আমি এটা থেকে মনে হয় একটু উপকার পাবো বাহিরে যে রয়েছে সে তো রয়েছে ফাঁদ পেতে যে এই এই ধরনের লোকগুলারে ফাঁদে ফেলে কিভাবে ই করা যায় তখন সে ওইখানে যাওয়ার পরে সে তারপর তাকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস অফার করে যে হ্যাঁ তুমি যদি এটা ই করো তাহলে এই হবে তখন কিন্তু সে আসক্তর দিকে চলে যায় হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনি আপনি যেহেতু সচেতনতার কথা বলছেন ইভেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু এইটার প্রতি খুব জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করছে এবং সেই জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপ বা বিভিন্ন সেক্টর কাজ করে যাচ্ছে বিষয়ত কিন্তু এই দায়িত্বটুকু আপনাদের উপর বেশি ভর দেয় যেহেতু আপনারা শুধুমাত্র এটা নয় এটা নিয়ে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠা এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ তো সেহেতু সচেতনতার যেহেতু কথা আপনি তুলে ধরলেন সেহেতু আসলে জনগণ আমরা তো সব 
জায়গায় দেখি মাদককে না বলুন আসলে আমরা সামাজিকভাবে কতটুকু না বলতে পেরেছি বা সামাজিকভাবে আমরা কতটুকু সচেতন হচ্ছি আর বিশেষত আপনারা মানুষদেরকে সমাজকে সচেতন করার জন্য কি কাজটুকু প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছেন একটু বল ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনি যে কথাটা বলছেন মাদক যে বিভিন্ন সংস্থা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার সকল বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থাকে মাদক নিয়ন্ত্রণ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থাকে মাদক নিয়ন্ত্রণের কাজটা করার জন্য ক্ষমতায়ন করেছে যদিও বাংলাদেশে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য লিডিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে আপনি বলেছেন হ্যাঁ আমরা আমাদের পাশাপাশি অন্যান্যরাও কিন্তু কাজ এবং তারা অনেকটুকুই মেজর অংশই কাজ করছে কারণ তারা বড় বড় প্রতিষ্ঠান মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কিন্তু শুধু যে অভিধানিক কাজ বা শুধু যে ট্রিটমেন্ট কাজ বা শুধু যে অ্যাওয়ারনেস একটা কাজ করছে না বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে আমি আমার বক্তব্যের প্রথমেই আমরা এই যে কন্ট্রোলের কন্ট্রোলের কাজগুলো যেটা সেই জন্য কিন্তু একটা বিশাল কর্মযোগ্য তো যেটা ই করছেন মানুষ মাদককে না বলছে কোনো এক সময় এইরকম আমরা বলতাম যে সব মাদককে না বলুন আপনারা সচেতন হন এখন মিডিয়া বলেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রচারণা বলেন অন্যান্য এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম বলেন সব কিছুতেই কিন্তু মাদক সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়েছে মাদক যে একটা খারাপ জিনিস সোসাইটি ফ্যামিলি বন্ডেজ ভাঙে দেওয়ার জন্য বা সোসাইটিকে অস্থির করে তোলার জন্য যে মাদক যে একটা খারাপ জিনিস এটা কিন্তু সকলে জেনে গিয়েছে অর্থাৎ মাদক সম্পর্কে সচেতন আছে মানুষ এখন প্রয়োজন শুধু মাদকের বিরুদ্ধে যে সকল কাজগুলো হবে হচ্ছে সেখানে সম্পৃক্ত হওয়া সচেতনতা এবং সম্পৃক্ততা মাদকের বিরুদ্ধে সম্পৃক্ততা এই দুইটা যদি একসাথে সম্ভব হয় তাহলেই কিন্তু এই আমরা এখান থেকে কাঙ্ক্ষিত সফল এই পাব যেটা আমরা নির্মূলের কথা চিন্তা করছি এখন কিন্তু সমাজের সোসাইটিতে বিভিন্ন লেভেলের লোকজন আস্তে আস্তে মাদকের ইর থেকে যে নির্মূল বা মাদক বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি থেকে এগিয়ে আসছে আমরা দেখেছি আমাদের এই রিসেন্ট আমাদের দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটা কিছুদিন আগে আমাদের অত্যাধুনিক থেরামিক্স পদ্ধতিতে উৎপাদিত এস এ আর এম টি এম টি বার যে কোনো নির্মাণকে রাখে ভেতর থেকে মজবুত এক্সেলেন্ট মেটালার্জিক্যাল কোয়ালিটি ও সিক্স হান্ড্রেড ডিগ্রি হাই টেম্পারেচার রেজিস্টেন্স স্টিল যা সর্বোচ্চ মাত্রায় ভূমিকম্প সহায়ক নিশ্চিত করে শতভাগ নিরাপত্তা সীমা অটোমেটিক ক্রিয়োলিমস লিমিটেড দ্য ফাইন স্টিল ফর এভার রংপুর ইউনিভার্সিটির বিসি ছিলেন স্যার জানি বাবার চেয়ারম্যান উনি কয়েকদিন আগে ফেনীতে একটা বড় এই ওনার উদ্যোগে আমাদের কারিগরি সহযোগিতা সব কিছু মিলে একটা বড় প্রোগ্রাম করে যাচ্ছেন উনি অর্থাৎ এই এটা কিন্তু একটা এই এসেছে সোসাইটি যারা লিড দিচ্ছেন সিভিল সোসাইটি তারাও কিন্তু আসছেন আমাদের ধন্যবাদ যেহেতু মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য লিডিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে সুতরাং এই বিষয়ে তাদের নলেজটা একটু বেশি থাকতে হবে কারণ নইলে মানুষকে কিভাবে ই করবে বা অন্যান্য সংস্থাকে কিভাবে সহযোগিতা করবে অবশ্যই প্রয়োজন আছে আমাদের মা এখানে যারা দুই ধরনের ইয়ে আছে ধরেন যে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের সাথে যারা জড়িত এদেরকে আমরা নর্মালি অন্যান্য সংস্থা যেভাবে ট্রেনিং লাভ করে থাকে আমরা কিন্তু সেইভাবে ট্রেনিং দিচ্ছি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা নিয়েই কিন্তু আমরা সেই ইটা করছি আর আপনি দেখতেছেন ইদানিং যে তারা কী কী কাজ করছে তদন্ত করছে প্রথমে রেইড করছে তদ তল্লাশি করছে আটক করছে তদন্ত করছে তারপরে বিজ্ঞ আদালতে মামলা পরিচালনা করছে ই হচ্ছে সেখানে ইদানিং আপনারা দেখবে যে পাদকের পাম্বাগুলোতে কিন্তু পানিশমেন্ট হার পানিশমেন্টের উল্লেখযোগ্য একটা ইয়ে আসছে কারণ তদন্ত যেহেতু চেষ্টা করা হচ্ছে আর কি আমাদের এগুলো এই লোকগুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তদন্তটাকে কীভাবে আরও চমৎকারভাবে করা যাচ্ছে ইভেন আমরা আমাদের আপনারা জানেন যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কিন্তু নিজস্ব একটা প্রসিকিউশন সেল আছে কোর্টে আমরা রিসেন্টে এই করেছি তো এই প্রসিকিউশন সেলে কাজ করছে যারা তাদেরকেও কিন্তু আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে ই দিচ্ছি প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আমার এই চট্টগ্রামে কিছুদিন আগে মাস তিনেক আগে আমরা ইংল্যান্ড থেকে একজন প্রসিকিউটারকে যিনি ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড প্রসিকিউটার আমার এখানে দুই দিন এনে ইউনিডিসির সহযোগিতা নিয়ে আমাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশান আছে ইউনিডিসি মাদক বিরোধী জানেন ওইটার সহযোগিতা নিয়ে আমরা এখানে আমাদের প্রসিকিউটার এসিস্ট্যান্ট প্রসিকিউটারদেরকে 
ই দিয়েছি মানে আমরা দেশের এবং দেশের বাহিরে যারা ভালো ই করছেন সেই দিকেই করছি আমার এই কিছুদিন তাও চার পাঁচ মাস আগে ইউএন ইউনাইটেড নেশন ইউএসএল জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় আমরা মানি লন্ডারিংয়ের উপরে আমাদের এই চট্টগ্রামে কিন্তু প্রশিক্ষণ দিয়েছি আমাদের লোকজনকে আর ইন্টারন্যাশনালি কিন্তু আমাদের লোকজন এই যে গতকাল এসেছেন যে আমার বক্তব্যের প্রথম দিকে যে প্রিকেশার কেমিক্যালস নিয়ে আমি কথা বলেছি এই দশ দিনের একটা প্রিকেশার কেমিক্যালসের ট্রেনিংয়ে আমাদের দুইজন অফিসারকে আমরা ট্রেন আপ করে নিয়ে আসলাম মানে এই এই ধরনের ট্রেন আপ করা হয় কি না যে আসলে একজন একটা মানুষকে দেখলে হ্যাঁ এইটা হলো এইটা হলো আমি এক সাইডের কথা বললাম অফোর সাইডের এ হচ্ছে যে আমি একজন মানুষকে দেখলে কি বলতে পারব যে এই লোক মাদক আসক্ত কি না একজন মাদক আসক্ত ব্যক্তি নর্মালি কেমন দেখতে আপনি বা আমরা একটুখানি চেষ্টা করি যে আমাদের কাপড় চোপড়টা যাতে একটু পরিষ্কার থাকে একজন মাদক আসক্ত ব্যক্তির কিন্তু এটা থাকবে না তারপরে তার চুলটা সবসময় একটু উষ্টু খুশকু থাকবে তারপরে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তার শার্টের ভিতরে পড়ে গেছে ওই যে মাদক নেওয়ার প্রেক্ষিতে যে ই করে আগুনে তার শার্টের এখানে ছোট ছোট পুড়ে গেছে এগুলো আউটসাইড দেখে তার মেজাজ সবসময় খিটখিটে থাকবে বিশ্বের একশো বিশটি দেশে সমাদৃত পেট্রোলো পাম ইটালির পেট্রোলো পাম এক যুগ ধরে বাংলাদেশে বিশ্বস্ত সেবায় নিয়োজিত ক্রমবর্ধমান চাহিদা প্রমাণ করে পেট্রোলো পানির পাম নিশ্চিত নির্ভরতার প্রতি তাই তো সবাই বলে পানি নিয়ে ভাবনা আর না আর না পেট্রোলো পাম কাছে আর নেই ভাবনা এখন বাবা মা কিভাবে বুঝবেন যে তার ছেলে মাদক আসক্ত কিনা এখানে সব সময় আগে আমার বাচ্চা তার বাচ্চাটা কেমন টাকা নিত আজকে সে বাবা মার কাছ থেকে টাকাটা কেমনভাবে নিচ্ছে আগে টাকা নট অনলি চেঞ্জ আগে হয়তো তাকে বিশ টাকা দিলেই সে হ্যাপি এখন তাকে সে বলো কে বিশ টাকা দিয়ে কি হবে একশো টাকা দাও বারবার টাকা চাচ্ছে দিনে একবার দুইবার তিনবার পূর্বে যা তাকে যে পরিমাণ টাকা দিয়ে তার থেকে বহুগুণ টাকা চাচ্ছে এবং বারবার টাকা চাচ্ছে তাকে বুঝে নিতে হবে যে সেই টাকাটা কোথায় খরচ করছে এটা একটা ইয়ে তারপরে এই বাচ্চাটা কখন ঘুমায় যারা মাদকাসক্ত থাকে এখানে কিন্তু অধিক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে আর ঘুম থেকে উঠে দুপুরের দিকে এটিও কিন্তু একটা দেখার বিষয় আছে এক প্রকার কি মাদকের ইফেক্ট মাদকের ইফেক্টেই তারপরে আমরা আরেকটা ই দেখেছি যে তারা যে ঘুমায় আমাদের আমাদের পাশে যেহেতু একজন ডাক্তার আছে ডাক্তার ভালোই বলবে আমাদের আরেকটা বিষয় আছে যখন তারা ঘুমায় তারা কিন্তু চাঁদের মতো বাঁকা হয়ে ঘুমায় আপনি যেহেতু গত পর্বে আসছিলেন একটা পর্বে আপনি চট্টলা এক্সপ্রেসে এসছিলেন তখন আমরা কমেন্ট বক্সে কিছু অভিযোগ শুনতে পেয়েছি আপনাদের নিয়ে আপনার অনুমতি নিয়ে যে আমি বলছি যে যে তারা যে এত কাজ করে বা কাজের প্ল্যান দেখায় যে এত প্রশিক্ষিত হলে কিন্তু তাদের তো এরকম জনবল নেই খুব কম জনবল তাদের জুনান অফিসও খুব কম তাদের যে আসলে মানে মাদক ধরতে গিয়ে বা মাদক ব্যবসায়ী ধরতে গেলে যেটা নিজের একটা নিরাপত্তার একটা ব্যাপার যে অস্ত্র সেই অস্ত্র তাদের দেওয়া হয়নি এই ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ আমরা শুনতে পাই বিশেষ করে আমাদের কমেন্ট বক্সে আছে এখনো পর্যন্ত সেই উত্তরগুলো আপনি কী দেবেন যদি এইটা ধরেন দুই হাজার পনেরো সালের আগে হয়ে চিন্তা পার্সপেকটিভে করে থাকে তাহলে হয়তো কিছুটা হলো ই করা যাবে কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থা নেই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী করার জন্য শক্তিশালী করার জন্য বর্তমান সরকার ব্যাপক কার্যক্রম নিয়েছে তারই অংশ হিসাবে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় আমাদের কিন্তু আগে প্রতিটি জেলায় ওইভাবে অফিস প্রধান একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা এইরকম ছিল না আগে পঁচিশটা জেলায় ছিল এক তখন দুই কিছু কিছু জেলা ছিল যেখানে একজন ইন্সপেক্টর ছিল প্রধান কিন্তু বর্তমানে বর্তমানে প্রতিটি জেলায় আমাদের নিজস্ব অফিস আছে সেখানে একজন ডেপুটি ডাইরেক্টর হেডেড অফিস করা হয়েছে তার মানে এখন আর সেই আগের কথাটা বলা যাবে না যে জনবল বা এদের অফিস নেই 
এখন কিন্তু কোনো জেলাই নেই আছে কম আছে এখন ফুল ফ্লেজেড অফিস এখন একজন একটা ফুল ফ্লেজেড অফিস একটা অফিসে একজন ডেপুটি ডিরেক্টর হেডেড অফিস মানে একটা ফুল ফ্লেজেড অফিস এবং এখন সেই জেলাগুলোতে প্রতিটি জেলায় যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যেই ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয় হ্যাঁ মানুষ আমি আমরা মনে করি যে হ্যাঁ এখন বুঝতে পারছে যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের অফিস আছে এবং কাজ করছে আর যেটা বলছেন যে অস্ত্রের বিষয়টা সেটা ইতো কাজ কার্যক্রম চলছে আমরা হয়তো আশা করছি আর কি ইনশাআল্লাহ এই সবের জন্য একটু সমস্যা আপনারা পড়তে পড়েন বর্তমানে এই ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য এজেন্সিকে নিয়েই আমাদের অভিযানটা পরিচালনা করতে হচ্ছে কিন্তু বর্তমানে করছি যেহেতু নিজের নিরাপত্তার একটা ব্যাপার সব ঠিক সেই বিষয়টা সরকার বর্তমান সরকার মাদক যখন ব্যবহার করে বা ব্যবসা করে তারও এটা থাকে তাদের থেকে যদি শক্তিশালী আমরা না হই তাহলে তাকে আমরা ধরতে পারবো না এইটুকু কিন্তু মনোবল আমাদের আছে আর এই আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে কাজ চলছে এই বিষয়টা একটা ব্যাপার আছে যেটা জনবল সংকটের যেটা ব্যাপার যে অস্ত্র শস্ত্র বা নিজের নিরাপত্তা এইসব সরঞ্জামাদির কোনো মানে রিকোয়ারমেন্ট এরকম এটা নিয়ে কাজ চলছে আমাদের প্রজেক্টও নেওয়া হচ্ছে এই হিসেবে এটা নিয়ে কাজ চলছে আশা করছি আমরা এটা পেয়ে যাব অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ জনাব মুজিব রহমান পাটোরে আপনি খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই আপনার প্রতিষ্ঠানটা নিয়ে আমরা আবারও আপনার কাছে আসব আমরা এখন যাচ্ছি ডাক্তার অঞ্জন চৌধুরী এই যে তারা কিন্তু একটু আক্রমণাত্মক হয় ব্যাপার এই যে বিভাগীয় প্রধান যে কথাটা বলছে তাদের আচরণগত অনেক সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে আপনার দপ্তরে যখন যায় আপনার চিকিৎসা নেওয়ার জন্য যখন যায় তারা একটু আক্রমণাত্মক আচরণ টুকু টুকু অত্যাধুনিক থেরামিক্স পদ্ধতিতে উৎপাদিত এস এ আর এম টি এম টি বার যে কোনো নির্মাণকে রাখে ভেতর থেকে মজবুত এক্সেলেন্ট মেটালার্জিক্যাল কোয়ালিটি ও সিক্স হান্ড্রেড ডিগ্রি হাই টেম্পারেচার রেজিস্টেন্স স্টিল যা সর্বোচ্চ মাত্রায় ভূমিকম্প সহায়ক নিশ্চিত করে শতভাগ নিরাপত্তা সীমা অটোমেটিক সেক্ষেত্রে বিষয়টা হ্যান্ডেল করা কতটুকু চ্যালেঞ্জিং আপনাদের যারা ডাক্তার আছেন বা নার্স আছেন তাদের কতটুকু চ্যালেঞ্জিং হয় মানে মোকাবেলা করতে হয় হ্যাঁ এটা একটু চ্যালেঞ্জিং তবে যেহেতু আমরা রেগুলার নিয়মিত এই কাজটা করি যাতে এটা আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমাদের অফিসের স্টাফগুলো আছে তারা যে যারা এই ধরনের একদম ইয়ে থাকে খুবই উত্তেজিত থাকে তাদেরকে ফিজিক্যাল রেস্ট্রেন করে নিয়ে যাওয়া হয় ফিজিক্যাল রেস্ট্রেন মানে এই না যে তাকে কোনো আঘাত করা হচ্ছে সেরকম না সে যাতে কাউকে আঘাত করতে না পারে এবং কোনো ধরনের নিজেরও যেন ক্ষতি করতে না পারে সেইভাবে তাকে রেস্ট্রিকশান দিয়ে তাকে রুমে নেওয়া হয় তার মাধ্যমে অন্যান্য রোগীদের যাতে অ্যাট্রাক্ট না হয় সেক্ষেত্রে কোন ফর্ম হয়েছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের তো একটা রুম না অনেকগুলো রুম আছে যদি দেখা যায় যে সে খুব বেশি অন্য রোগীদের প্রথম দিকে ইয়ে করতে পারে তখন তাকে আলাদা একটা রুমে রাখা হয় যে রুমে সে কাউকে কোনো আঘাত করতে পারবে না কিংবা নিজেরও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না প্রথম দু একদিন তাকে এইভাবে রাখা হয় যদি না সে খুব বেশি উত্তেজ উত্তেজক এইভাবে এই ধরনের কোনো অ্যাটিচিউড সে আমাদের কাছে শো করে তখন তাকে এই যে এই অসুস্থতা থেকে রুগী হওয়া থেকে যে একদম সুস্থ পরিবেশে চলে আসা সুস্থ মানুষ হওয়া এটার পেছনের কি কি নিয়ামক থাকা দরকার আপনার পক্ষ থেকে ঠিক আছে আপনাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ আপনারা করে যাচ্ছেন পাশাপাশি আর কি দরকার একজন একজন এডিক্টেড ব্যক্তিকে সাধারণ মানুষের মতো তৈরি করতে বা করতে সুস্থ বানাতে কি দরকার নিয়ামক কি নিয়ামক হচ্ছে প্রথম হচ্ছে তার চিকিৎসা সেকেন্ড হচ্ছে তার কাউন্সিলিং যেগুলো আমরা করে থাকি হ্যাঁ তৃতীয় হচ্ছে তার সামাজিক যে অবস্থান এবং পরিবার সমাজ পরিবার সবাইকে তার দায়িত্বটা নিতে হবে এক্ষেত্রে আমরা বাস্তবিক অর্থে যে সমস্যাগুলো ফিস ফেস করে থাকি আমার এখানে আসলো আমরা চোদ্দো থেকে আঠাশ দিনের মধ্যে রোগীটাকে চিকিৎসা করলাম এবং তাকে একটা স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিলাম এখন এর এরপরে সে বাসায় গেল বাড়িতে গেল 
বাড়িতে যাওয়ার পর সে আগে দেখা যাচ্ছে সে বিশ হাজার টাকা দামের একটা চাকরি করতো হ্যাঁ এখন কিন্তু এই যে অনেক বছর ধরে মাদকাসক্তির কারণে সে কিন্তু তার অনেক কর্মক্ষমতা অনেকক্ষণ হারিয়ে ফেলেছে সে সে ওই কর্মটা কিন্তু পায় না অথবা পেলেও দেখা যাচ্ছে সেখানে তার বেতনটা অনেক কমে যায় হ্যাঁ এই টাইপের একটা বিষয় হয়েছে কিন্তু পরিবার চাই কি আমার ছেলে এক মাস ছিল ভালো হয়ে আসছে এখনই সে আবার বিশ হাজার টাকা ইনকাম করে দিবে কিন্তু সে চাচ্ছে কিন্তু সে পারছে না কারণ তার তো একটু আগের যে ফিজি পারফরমেন্স সে পারফরমেন্সে তো কিছুটা ঘাটতি থাকবেই তো এইটা পরিবারকে মেনে নিতে হবে যেটা আমরা সব সময় এখন করে আসছি গার্জিয়ান কাউন্সিলিং ফ্যামিলি কাউন্সিলিং তাদেরকে এটা আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং আমরা সব সময় বলে থাকি যে আপনারা পনেরো দিন পরে আসেন পনেরো দিন পরে রোগীকে নিয়ে আসেন সেই সময় আমরা গার্জিয়ানকে কাউন্সিলিং করি রোগীকে কাউন্সিলিং করি এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আছে যে একজন রোগীকে কতদিন এই যে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে থাকতে হয় আপনি যেহেতু বললেন যে এটা দীর্ঘমেয়াদী প্রসেস কতদিন থাকতে হবে এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম হচ্ছে চোদ্দো থেকে আঠাশ দিন এটা একটা শিডিউল অধিকাংশ রোগী দেখা যাচ্ছে এই সময়ের মধ্যে ভালো হয়ে যায় হ্যাঁ ক্ষেত্র বিশেষে কিছু রোগীর ক্ষেত্রে হয়তো বা এটা আবার একটু এক্সটেনশন করা লাগে এক্সটেনশন হচ্ছে যে আঠাশ দিনের চেয়ে বেশি ওরা আমরা রাখি যেহেতু আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠান আমরা পঁচিশ শয্যা বিশিষ্ট আমাদের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে অবস্থিত তো আমাদের রোগীর চাপ একটু বেশি থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জন ডাক্তার অঞ্জন চৌধুরী আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আপনাকে পেয়েছি আর এটা আমাদের জন্য একটা সৌভাগ্য যে আপনি নিরাময় কেন্দ্রকে পরিচালনা করছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এটি বাংলাকে সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনারা সকলেই জানেন এই চট্টল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে আমরা আলোচনা করি চট্টগ্রামের উন্নয়ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা নেই তার পাশাপাশি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভয়ানক এক বেদি মাদক এই মাদক কে নির্মূল করার জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি যে সরকারি প্রতিষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে সেই মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র চট্টগ্রাম বিভাগ কি কাজ করে করেছে তারা আধুবান্ত জানার উদ্দেশ্যে আজকে আমরা আলোচনা করলাম আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে আপনাদের সকলের প্রিয় অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ